ഫ്രണ്ട്സ് ശ്രുതീസ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റിൽ അതായത് നാച്ചുറൽ കളേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ ഒരു കളേഴ്സും യൂസ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ഒരു ബോട്ടിലായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം ആദ്യം കണ്ട പിക്ചറിലെ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പോണത് അതിനായിട്ട് ഞാൻ തെച്ചിപ്പൂ എടുത്തിട്ടുണ്ട് തെച്ചിപ്പൂ നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക ഇപ്പോൾ തെച്ചിപ്പൂവും ചെമ്പരത്തിപ്പൂവും രണ്ടും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് അല്ലാത്തവർക്കായിട്ട് സെക്കൻഡ് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ജ്യൂസ് എടുത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പിന്നെ കുറച്ച് ചുണ്ണാമ്പും വെള്ളവും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സെയിം റെഡ് കളർ കിട്ടും അങ്ങനെ ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ഇതേപോലെ തൊലിയും ഒരു കഷ്ണം ബീട്രൂട്ടും കൂടി ഇട്ടിട്ട് അത് ഇതുപോലെ ജ്യൂസ് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലും കളർ ഈ കളർ കിട്ടും പിന്നെ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നേച്ചുറലായിട്ട് ഈ ഫുഡ് കളേഴ്സ് മിക്കവാറും എല്ലാവരും പ്രിഫർ ചെയ്യാറുണ്ട് വീട്ടിൽ അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം ഇപ്പോൾ റെഡ് കളർ ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്ലൂ കളറിനായിട്ട് ഉജാല ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് ഗ്രീൻ കളറിനായിട്ട് സാധാരണ ഇലകൾ വലിച്ചിട്ട് അത് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ജ്യൂസ് എടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു നാല് കളർ എടുത്തു പക്ഷേ യെല്ലോ കളർ നമുക്ക് യെല്ലോയും റെഡും ഏകദേശം ഒരേപോലെയാണ് വരുന്നത് ഡ്രൈ ആയി കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ അത് കാരണം യെല്ലോ കളർ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് ഫ്ലവേഴ്സ് ആക്കാൻ അതായത് ഞാൻ ഒറ്റ ഫ്ലവർ നമ്മൾ പേപ്പർ ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒട്ടിക്കാനായിട്ടാണ് പോണത് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വേണ്ട ഓരോ ഇതായിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച് വെക്കാം എന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഈ ഞാൻ ഇതഴാക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടിച്ച് വെക്കാം ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇത് ഞാൻ ഒരേ ഒരു ഫ്ലവറിനുള്ളതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു അഞ്ച് ഇതൾ ആറ് ഇതൾ നമുക്ക് വേണ്ടി വരും അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഷേപ്പ് വേണ്ട എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേറെ ഷേപ്പിൽ വെട്ടിയെടുക്കുകയും ചെയ്യാം നമ്മളിതിൽ ഒരു തുള്ളി പെയിൻറ്റ് പോലും യൂസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ അത് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അത് കാരണം തന്നെ ബോട്ടിലും ഞാൻ ബേസ് കോട്ടൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല അല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബേസ് കോട്ട് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഒരു തുള്ളി നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാതെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് കാരണമാണ് ബേസ് കോട്ട് കൊടുക്കാത്തത് ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ കളറിൽ ഏത് കളർ നിങ്ങൾക്ക് വേണോ ആ കളറിൽ ഇതുപോലെ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഉണക്കാനായിട്ട് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇതൊരു മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾക്കൊരു കളറ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണോ ഡാർക്ക്നെസ്സിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങളിതുപോലെ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടി വരും എല്ലാ കളേഴ്സിലും നമുക്കിതുപോലെ മുക്കിയെടുക്കാം ഞാനിതൊരു മൂന്ന് വട്ടം മുക്കിയെടുത്തു നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ജാസി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്കത് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടി വരും ഇത് ഉജാലയിൽ മുക്കിയത് ബ്ലൂ കളറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊരു രണ്ട് പ്രാവശ്യം മുക്കുമ്പോഴേക്കും തന്നെ ആ കളറായി പിന്നെ ഗ്രീൻ കളർ ഒരു മൂന്ന് വട്ടം മുക്കുമ്പോഴേക്കും ഈ കളറിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ രണ്ട് സ്ട്രിപ്സ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രീൻ കളർ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഞാൻ കളർ മുക്കി എടുത്തത് തന്നെയാണ് ഇതേപോലെ നമ്മൾ ആ ഉണ്ടാ ഉണ്ടാക്കിയ കളറെന്ന് നമ്മൾ മുക്കിയെടുത്തതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി എനിക്ക് ഈ കളർ മതി എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഡാർക്ക്നെസ് വേണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൂടി മുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഡാർക്ക് ആയിട്ട് കിട്ടും അത് അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഒരു രണ്ട് പ്രാവശ്യം ജാസി ഡിപ്പ് ചെയ്ത സമയത്ത് കിട്ടിയ കളറാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ആ ഇതഴ യൂസ് ചെയ്തില്ല അത് വേറൊരു രീതിയിൽ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ലാസ്റ്റിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലവർ ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്
ഞാൻ ഈ അതാ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത ഒരു ഏതഴായിരുന്നു അപ്പം അത് ഞാൻ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് അന്ന് അടുക്കുള്ള ഭാഗം ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ പോലെ മടക്കി വെറുതെ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കളറ് കുറച്ചുകൂടി ഡാർക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള കാരണം വേസ്റ്റ് ആക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചെയ്തതാണ് നിങ്ങൾ പിന്നെ പേപ്പർ ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രാവശ്യം മുക്കി ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം മാത്രം രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം മുക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേപ്പർ കീറി പോവും ഇതുപോലെ ഹാർഡ് ഷേപ്പിലുള്ളത് ഞാൻ ഇത് സെൻറ്റർ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഹോൾ വരുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആ സെൻറ്ററിലുള്ള ഹാർട്ട് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് ഇടയിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയായിട്ട് ഗ്രീനും ഈ ഒരു ബ്രൗണിൻ്റെ ഷെയ്ഡിൽ വരുന്നതും പിന്നെ ബ്ലൂവും അങ്ങനെ എല്ലാ കളേഴ്സും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സിംഗിൾ കളർ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഷെയ്പ്സും നിങ്ങളുടെ പ്രിഫറൻസ് പോലെ ഒട്ടിക്കാം ഇനി ഞാൻ ആദ്യം ആ സ്ട്രിപ്സ് ഒട്ടിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് മേലെ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒട്ടിച്ച് പിന്നെ ഗ്രീൻ കളറിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ലീഫിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതും കൂടി ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇടയിൽ ഇടവിട്ടിട്ട് ആ സ്ട്രിപ്സിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് ലീഫ് പോലെ ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇതുപോലെ ഞാൻ ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഞാൻ മൂൾ ഭാഗത്ത് ആ സെൻറ്റർ കട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ ഭാഗത്തിനെ വെറുതെ മൂൾ ഭാഗത്ത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഞാൻ സീരിയൽ ബൾബ്സ് ഉള്ളിലിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സീരിയൽ ബൾബിൻ്റെ വയർ കണക്ഷനോട് കൂടി തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിരുന്നു അത് പ്ലെയിൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ബോട്ടില്ല ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ് മിന്നണ സമയത്തും ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഷെയ്പ്സ് കാണുന്ന സമയത്ത് നല്ല ഭംഗിയായിരുന്നു പിന്നെ ലൈറ്റ് അല്ലാതെ തന്നെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് ബോട്ടിലും ഇതാ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതും നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു നമ്മൾ പെയിൻറ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ചെയ്ത ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട 